ആ വലിയ അടയാളങ്ങളിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഒരാൾക്കും അവന്റെ വിശ്വാസം ഉപകരിക്കില്ല അതിനു മുമ്പ് വിശ്വസിച്ചവനല്ലാതെ അതിനുശേഷം വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ വിശ്വാസം ശരിയാവില്ല ഏതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറെ നൊതിക്കലാണ് രണ്ട് ദജാലിന്റെ ആഗമനമാണ് മൂന്ന് വളരെ അത്ഭുതകരമായൊരു മൃഗം അറിയപ്പെടുന്ന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മൃഗം വരെ വരല്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യം സംഭവിച്ചാൽ അള്ളാഹു ബിന്ദ് റസൂല് പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാർന്ന് നുദിച്ചാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും വിശ്വാസികളായി മാറും പിന്നെ അവിശ്വാസികൾ ലോകത്തില്ല മുഴുവൻ ആളുകളും വിശ്വാസികളായി മാറുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഭജനം ഉദ്ധരിച്ച് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു മൂന്ന് കാര്യം വന്നിട്ട് പിന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മൂന്ന് കാര്യത്തിന് മുമ്പ് അവനവന്റെ വിശ്വാസത്തെയും അവനവന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളെയും നന്നാക്കി തീർക്കണം എന്നത് ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന നിലപാടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ ദജാല് വരില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ദജാല് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേവലം ഒരു സങ്കല്പമാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ ദജാലിന്റെ വരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സമൂഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വരും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് കേവലാർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണ് ആലങ്കാരികമാണ് മജാസിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാല് മുമ്പ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ദജാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സഹാബത്തിനോട് നബി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒരു ജനത ഇവിടെ വരാനുണ്ട് റജുമിനെ അവർ നിഷേധിക്കും റജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ വ്യഭിചരിച്ചാൽ അയാൾ വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ ആ വിവാഹിതനായ വ്യഭിചാരിയെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ആ നിയമത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ വരും നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളും ഇവിടെ വരും ലവി പറയാണ് കാരണം ദജാൽ എന്നത് ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഈമാനിന്റെ ഒരു അതീതയുടെ ഭാഗമാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വരുമെന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദജാല് വരുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആരും ഓർക്കാറില്ലാത്തപ്പോ ദജാലിനെ പറ്റി ആരും പറയാനില്ലാത്തപ്പോ ദജാലിനെ സംബന്ധിച്ച വിവരം ആരുടെ അടുക്കലും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആ ദജാല് വരിക തന്നെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു ലാ യഖ്രജു ദജ്ജാല ഹത്താ യദഹല അൻനാസു അൻ സിക്രിഹി വഹത്താ തത്രുക്കൽ അഇമ്മതു സിക്രഹു അലൽ മനാബിരി ആളുകൾ ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ച് വിസ്മരിച്ചു പോകും എത്രത്തോളം എന്നറിയുമോ വഹത്താ തത്രുക്കൽ അഇമ്മതു സിക്രഹു അലൽ അലൽ മനാബിരി ഈ ജാതി വിഷയങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലെ മിമ്പറുകളിലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലെ മിമ്പറുകളിൽ ഇമാമുമാരാ പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്കുൽബോധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശത്തിൽ പോലും ദജാല് വിഷയമല്ലാതായി മാറും 
അങ്ങനെ ആളുകൾ പൂർണ്ണമായി മറന്നു പോകും ആ വേളയിലാണ് ദജാലി കടന്നു വരിക എന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മൊമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ദജാലിനെ മറക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസം പോലും മറക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ആ നാലു കാര്യം അള്ളാഹുവിന് നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു അത് അതയ്യാത്തിൽ പറയണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നു <laughs> എല്ലാ നമസ്കാരങ്ങളിലും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ നമസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം ചോദിക്കേണ്ട നാലു കാര്യങ്ങളാണ് അത്ര വലിയ ഫിത്തനയാണ് ദജാലിന്റെ ഫിത്തന നമസ്കാരത്തില് പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും അള്ളാഹുവേ ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ പറഞ്ഞത് കാണാതെ പറഞ്ഞതല്ല കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ദജാലിനെ കണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ ദജാലിനെ ഒരു തവണയല്ല പലതവണ കണ്ടുവെന്നാണ് ദജാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ വചനത്തെ അവിശ്വസിക്കണ്ട കൃത്യമായി ുംയരമുള്ള നല്ല പൊക്കമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ പോലെ ഉണ്ടാകും നല്ല പൊക്കമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ അധികം പൊക്കവുമില്ല എന്നാൽ കുറിയ ആളുമല്ല നേരെ മറിച്ച് നല്ല ഒത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതുപോലെ വെള്ളയും ചുവപ്പും കലർന്ന മനുഷ്യനാണ് നല്ല ഇടവൂർന്ന മുടിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് മാത്രമല്ല നേരെ മറിച്ച് നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മാലിക്കിനെയും ഞാൻ കണ്ടു അക്കൂട്ടത്തിലെല്ലാം പറയാണ് മാലിക്കിനെ മാത്രമല്ല ആ രാത്രിയിൽ അഥവാ ഇസ്ര ഇന്ത്യ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു ഉദ്ദേശിച്ചവന്റെ ആയാത്തുകളെ കാണിച്ചു തന്നു കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അലൈഹി വസ്ലം അപ്പോൾ മാത്രമല്ല പലതവണ കണ്ടു മറ്റൊരു തവണ എന്താ അള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഉറങ്ങുന്ന നേരത്ത് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ് ഹബീബിന്റെ സ്വപ്നം വഹിയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വപ്നം വഹിന്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു വേളയിൽ ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ ഞാനൊരു ദിവസം ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോഴിതാ ഒരാൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്നു നല്ല മുടിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ മുടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറ്റു വീഴുന്നുണ്ട് ആ നിലയിൽ ഒരാൾ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് അവര് പറഞ്ഞു ഇവര് മറിയം ഇത് മറിയമിന്റെ പുത്രൻ ഐസയാണ് ാണ് മാത്രമല്ല അതിന് ഈസാനബിയെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ തടിയനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആചാര ബാഹുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ തല ഇങ്ങനെ ജനപിടിച്ചു കിടക്കുന്നു 
പ്രിയമുള്ളവരെ നാം പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഉറങ്ങുന്ന വേളയിൽ സ്വപ്നം കണ്ട വിവരം നബി പറയുന്നു ഇസാനബിയെ കണ്ടതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ മുടി ജട പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു വലതുകൈ വലതുകണ്ണ് ആ വലതുകണ്ണ് അഴ്വറാണ് അവന്റെ കണ്ണ് ഏതാണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മുന്തിരി പോലെയുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോൾ കുൽത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു മൻഹാദ ആരാണിത് ആരു അവര് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഇതാകുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇബിനു കത്തന്റെ രൂപസാദൃശ്യമുണ്ട് എന്ന് ലാഹുവിൻ റസൂൽ നബിക്കറിയുന്ന ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടു അദ്ദേഹം ഇബിനു കത്തൻ ഇത് കേട്ടു അദ്ദേഹം പേടിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം നബിയുടെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ അവനോട് സദൃശ്യനായത് കൊണ്ട് വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുമോ എന്തെങ്കിലും ബേജാറുണ്ടാകുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം നബിയോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞില്ല ഒരിക്കലുമില്ല നീ മുസ്ലിം ആയൊരു മനുഷ്യനാണ് ദജാല് കാഫറായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അത് അടിസ്ഥാനപരമായ വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നീ വിഷമിക്കണ്ട ഒരിക്കലും നീ അതോർത്ത് ബേജാറാകണ്ട എന്ന് നബി സലാഹു അലഹി വസല്ല ആ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞത് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ആ വലിയ അടയാളങ്ങളിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിൻ റസൂൽ സലാഹു അലഹി വസല്ല പറഞ്ഞു لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടാൽ لا ينفع نفسا ايمانها പിന്നെ ഒരാൾക്കും അവന്റെ വിശ്വാസം